हेलो एवरीवन टुडे वी विल डिस्कस स्टीफेंस लॉ और स्टीफेंस बोल्टमैन लॉ तो पता है स्टीफेंस ने स्टीफेंस लॉ दी स्टीफेंस ने स्टीफेंस लॉ ब्लैक बॉडी के लिए दी परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए दी हमने लास्ट बी टू वीडियो में हमने विंस लॉ पढ़ी ब्लैक बॉडी पढ़ी व्हाट इज ब्लैक बॉडी तो ब्लैक बॉडी क्या होती है परफेक्टली ब्लैक बॉडी होती है जो जिस पे जिस भी किसी भी वेबलेंथ के हम रेडिएशन को इंसिडेंट करें वो सभी वेबलेंथ के रेडिएशन को क्या कर ले एब्जॉर्ब कर ले और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उन रेडिएशन को क्या करे एमिट करे उसे हम ब्लैक बॉडी पढ़ते हैं उसके बाद हमने विंस लॉ पढ़ी विंस ने कहा कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो जिस वेबलेंथ की मैक्सिमम रेडिएशन निकलते हैं उस वेबलेंथ और टेम्परेचर वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं या फिर कहते थे प्रोडक्ट ऑफ वेवलेंथ एंड टेम्परेचर इज ए कांस्टेंट एंड उस कांस्टेंट को बोलते हैं हम विंस कांस्टेंट और जिसकी वैल्यू कितनी लेते हैं हम बी बी से डिनोट करते हैं उसकी वैल्यू कितनी लेते हैं टू पॉइंट एट नाइन एट इंटू टेन टू दावर माइनस थ्री टेन टू दावर माइनस थ्री मीटर कैलरी ये उस उस कॉन्स्टेंट की वैल्यू होती है जो विंस ने ली उस विंस ने बताया कि भाई जो डिफरेंट टेम्परेचर पे जो ब्लैक बॉडी कर् शो करते हैं हमें पता है जब हम ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशन निकलते हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो हर वेवलेंथ के रेडिएशन को एमिट करती है देखो भाई मैंने यहाँ पर कर्व किया लैमडा और इंटेंसिटी आई में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हमने एक कर्व खींच प्लॉट किया जैसे हम लास्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं मान लो ये कर्व आया दिस इज द कर्व एट टेम्परेचर थ्री थाउजेंड तो इसका मतलब क्या है कि थ्री थाउजेंड पर ये ब्लैक बॉडी हर वेवलेंथ के रेडिएशन को एमिट कर ये जीरो टू इनफाइनाइट हर वेवलेंथ के रेडिएशन को क्या करेगी एमिट करेगी ये लैमडा वन ये लैमडा टू लैमडा थ्री मतलब बात बात हम तो थोड़ी दूर दूर लैमडा फोर इसी तरह से ये हर वेवलेंथ के रेडिएशन को एमिट कर रही है लेकिन देखेंगे इंटेंसिटी लैमडा वन कम फिर इंटेंसिटी इंक्रीज हुई इंटेंसिटी इंक्रीज हुई इंटेंसिटी इंक्रीज हुई यहां पर जाकर हमको क्या मिल रही है एक पर्टिकुलर लैमडा सिक्स मान लो हमें लैमडा सिक्स पर मैक्सिमम इंटेंसिटी मिली इसे हम बोलते हैं लैमडा मैक्स इस टेम्परेचर और इस लैमडा जिस पे हमें लैमडा मैक्स मिला उस वेवलेंथ के प्रोडक्ट को ही विंस ने एक्सप्लेन किया था अब हमें ये भी पता चला कि ये जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है इसका जो कर्व इसे ये जो कर्व डेवलप्ड हुआ इसका जो एरिया है एरिया ऑफ द कर्व एरिया ऑफ कर्व इज इक्वल टू इज प्रपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो एरिया उसकी फोर्थ पावर के प्रोपोर्शनल के रेशो में इंक्रीज करता है इसी को स्टीफेंस ने एक्सप्लेन किया स्टीफेंस कहता है फॉर ए परफेक्टली ब्लैक बॉडी एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू फोर्थ पावर और हमें फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर तो हमें पता है एरिया ऑफ द कर टोटल एरिया इस एरिया ऑफ द कर इज इक्वल टू टोटल इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था तो इसी को स्टीफेंस ने क्या कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की पावर फोर यानी कि फॉर ए परफेक्टली ब्लैक बॉडी इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर ये स्टीफेंस ने कह दिया इंटेंसिटी हमें पता है इंटेंसिटी क्या होती है एनर्जी पर यूनिट एरिया इन टू पर यूनिट टाइम या नंबर ऑफ रेडिएशन इसे क्या बोलते हैं इंटेंसिटी ये प्रोपोर्शनल हो गई टेन टू दावर फोर और इसे क्या लिख सकते हैं हम इंटेंस एनर्जी अपॉन एरिया इन टू टाइम इज इक्वल टू सिग्मा टी की पावर फोर सिग्मा क्या है यहां पर प्रोपोर्शनल टी कॉन्सेंट जिसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल कॉन्सेंट इसे हम यूनिवर्सल कॉन्सेंट भी बोलते हैं इसकी वैल्यू कितनी होती है इसकी वैल्यू होती है सिग्मा इक्वल टू फाइव पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन टू दावर माइनस एट कितनी होती है फाइव पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन टू दावर माइनस एट वाट पर मीटर स्क्वायर कैलविन की पावर फोर वाट पर मीटर स्क्वायर कैलविन की पावर फोर या फिर अगर इसमें देखो आप तो इसमें देखो जूल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड और कैलविन की पावर फोर और जूल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड कैलविन की पावर फोर जूल पर सेकेंड किसके बराबर होता है वाट तो जूल पर सेकेंड को हम क्या ले सकते हैं वाट भी ले सकते हैं तो ये इसको हम नॉर्मल मैक्सिमम बुकों में क्या ले रखा है सिग्मा इक्वल टू सिक्स इंटू टेन टू दावर माइनस एट वाट पर मीटर स्क्वायर कैलविन की पावर फोर तो ये वैल्यू है आपकी इसकी सिग्मा जो प्रपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट है इसकी वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू ये होती है और ये हम क्या बोलते हैं यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट भी बोलते हैं अगर आप यहां पर मैं थोड़ा सा रफ कर दू इसे अगर यहां पर आप एरिया 
को कर दो वन मीटर स्क्वायर और सेकंड को कर दो वन सेकंड तो यहां से इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका सिग्मा टी की पावर फोर यानी कि एनर्जी रेडिएटेड थ्रो यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम एक सेकंड में और एक मीटर स्क्वायर में जितनी एनर्जी एमिटेड हो रही है वो उसके टी की पावर टेम्परेचर के टी की पावर फोर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यहां से भी प्रूफ हो गया इक्वल टू सिग्मा टी की पावर फोर यानी कि एनर्जी ऑफ रेडिएशन इन थ्रो यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की पावर फोर ठीक है भाई हम इसे भी डिफेंस लॉ बोलते हैं अब हमें यहां से देखो हमें पता है ई अपॉन ए इंटू टी इक्वल टू सिग्मा टी की पावर फोर क्लियर है भाई इसको हम डिफाइन करेंगे इस डिफेंस लॉ को किस किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं हमने क्या किया इसको हम एक ओधन ले जाए तो ई अपॉन टी इक्वल टू सिग्मा ए टी की पावर फोर क्या किया हमने ए को हम उधर ले गए ई अपॉन टी इक्वल टू सिग्मा ए टी की पावर फोर और ई अपॉन टी एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या होता है आपका पावर तो पावर इक्वल टू सिग्मा ए टी की पावर फोर यानी कि ब्लैक बॉडी से जो पावर रेडिएटेड या एमिटेड हो रही है वो कितनी है आपकी सिग्मा ए टी की पावर फोर जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को अमिट करेगी जितनी पावर की रेडिएशन को अमिट करेगी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वो पावर कैसे कैलकुलेट करोगे आप सिग्मा ए टी की पावर फोर इसको भी हम क्या बोलते हैं स्टीफेंस लॉ बोलते हैं अब आप एक कंसीडर करो इसी को हम आगे बढ़ाते हुए देखते हैं भाई इसी में आपने एक ब्लैक बॉडी कंसिडर कर लिया ये एक ब्लैक बॉडी है ठीक है भाई इस ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर टी है ये आपने ब्लैक बॉडी ली इस ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर कितना लिया आपने टी लिया इसके सराउंडिंग टेम्परेचर आपका टी नोट है एक ब्लैक बॉडी है उस ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर कितना किया आपने टी और सराउंडिंग जो उसके आसपास का टेम्परेचर है वो कितना टी नोट तो टेम्परेचर टी पर कितने रेडिएशन की पावर को एमिट करेगी है? तो पावर फॉर ब्लैक बॉडी यानी परफेक्टली ब्लॉक बॉडी पावर रेडिएटेड या एमिटेड इक्वल टू सिग्मा ए टी की पावर कितनी पावर को एमिट कर रही है वो सिग्मा ए टी की पावर को अब इस सराउंडिंग टेम्परेचर के कारण इस सराउंडिंग टेम्परेचर के कारण क्या करेगी वो एब्सॉर्ब भी करेगी ब्लैक बॉडी तो पावर पावर एब्सॉर्ब इक्वल टू कितना हो जाएगा सिग्मा ए टी नॉट की पावर फोर कितना हो जाएगी कितनी पावर को एब्सॉर्ब करेगी वो सिग्मा ए टी नोट की पावर किसके कारण इस सराउंडिंग टेम्परेचर के कारण इतनी पावर को एब्सॉर्ब कर रही है तो कितनी पावर रेडिएटेड हुई टोटल या लॉस कितना लॉस हुआ तो पावर पावर रेडिएटेड ऑब्लिक लॉस इक्वल टू सिग्मा ए टी की पावर फोर माइनस सिग्मा ए टी नोट की पावर फोर क्लियर अभी टोटल ओवरऑल रिजल्टेंट या टोटल पावर या रिजल्टेंट पावर हम क्या सकते हैं ठीक है भाई या नेट पावर तो रिजल्टेंट ऑब्लिक नेट भी कह सकते हैं या टोटल भी कह सकते हैं ये पावर रेडिएटेड ऑब्लिक लॉस इक्वल टू सिग्मा ही कांस्टेंट आ गया और कॉमन आ गया टी की पावर फोर माइनस टी नॉट की पावर फोर ये भी क्या कहलाती है हमारी स्टीफेंस लॉ कि अगर आपका सराउंडिंग टेम्परेचर है तो वो ब्लैक बॉडी को कैसे इफेक्ट करेगा अब वो कह देता है कभी कभी एक ब्लैक बॉडी दे देता है उस ब्लैक बॉडी को बता देगा कि स्टेट टेम्परेचर पर रेडिएशन को अमिट कर रही है इतनी पावर के तो उसका सराउंडिंग टेम्परेचर इतना है तो वो लॉस पूछ लेता है उसमें कि कितनी कितना कितना लॉस हो रहा है तो हम इसे निकाल के सिग्मा ए टी की पावर फोर और सिग्मा उसमें से सिग्मा ए टी की पावर फोर को टी नोट की पावर फोर को सब कर देते हैं क्लियर है तो ये था हमारा स्टीफेंस लॉ इसी में ये तो हो गया हमारा फॉर ए परफेक्टली ब्लैक बॉडी पावर रेडिएटेड कितनी होगी हमारी सिग्मा ए टी की पावर फोर अब फॉर फॉर एनी अदर बॉडी अगर हम किसी और बॉडी की बात करें तो वो पावर रेडिएटेड कितनी आएगी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर टी पर ही ये तो ब्लैक बॉडी एमिट कर रही है कितनी पावर को एमिट कर रही है सिग्मा ए टी की पावर फोर अगर मैं और बॉडी की बात करूं जो ब्लैक बॉडी नहीं है वो कितनी पावर एमिट करेगी देखो भाई हमें पता है कि ब्लैक बॉडी पर जितने भी रेडिएशन डाले जाते हैं सभी रेडिएशन को क्या कर लेती है वो एब्जॉर्ब कर लेती है ठीक है भाई पता है तो किसी भी वेबलेंथ के रेडिएशन को डालो सभी को वो एब्जॉर्ब कर लेगी और 
अकॉर्डिंग टू क्रिच ऑफ लॉ क्रिच ऑफ लॉ क्या कहती है कि जो जितने रेडिएशन को एब्सॉर्ब करेगी वो उतने ही रेडिएशन को क्या करेगी एमिट करेगी तो क्रिच ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग तो ये ब्लैक बॉडी सारे रेडिएशन को एब्सॉर्ब कर रही है तब तो सारे ही रेडिएशन तो एमिशन पावर भी किसकी होगी ब्लैक बॉडी की ज्यादा होगी तो इसकी जो फॉर एन अदर बॉडी उनकी जो पावर रेडिएशन है वो कितनी होती है ई सिग्मा ए ई सिग्मा ए टी की पावर फोर ई e क्या है यहां पर एमिसिबिटी ई e क्या बोलते हैं यहां पर हम ई इज द एमिसिबिटी ई एम एमिसिबिटी ई क्या है यहां पर एमिसिबिटी है ठीक है भाई इसकी वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है एमिसिबिटी की जीरो से वन वैल्यू लाई करती है इमेसिबिटी की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है आपकी जीरो से वन लाई करती है अगर एमिसिटी मान लो किसी बॉडी की एमिसिटी बोलता है जीरो पॉइंट फाइव यहां पर पुट कर दो तो फॉर अदर बॉडी पावर एमिटेड कितनी आ जाएगी अदर बॉडी के लिए सिग्मा ए टी की पावर फोर अपॉन टू भाई जीरो पॉइंट फाइव जीरो पॉइंट फाइव इक्वल टू वन अपॉन टू तो ये अपॉन टू और सिग्मा ए टी की पावर फोर कितना है ये यानी कि जो ब्लैक बॉडी जिस टेम्परेचर पर जितने रेडिएशन की पावर एमिट कर रही है अदर बॉडी उसके हाफ रेडिएशन को अमिट करेगी तो जितना ब्लैक बॉडी रेडिएशन को अमिट कर सकती है इतना कोई भी बॉडी रेडिएशन को अमिट नहीं कर सकती एट ए गिविन टेम्परेचर तो इसका मतलब क्या हो गया कि ब्लैक बॉडी एक एट गिविन एट ए गिविन टेम्परेचर सबसे ज्यादा रेडिएशन को क्या करती है एमिट करती है और यहां से हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम इसे ब्लैक बॉडी के लिए कन्वर्ट करें तो ब्लैक बॉडी के लिए एमिसिबिटी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए आपकी वन होनी चाहिए फॉर ए ब्लैक बॉडी एमिसिबिटी इज वन यहां पर वन पुट कर दो तो आपको कितना मिल जाएगा ये सिग्मा ए टी की पावर फोर विच इज इक्वल टू द पावर रेडिएटेड फॉर ए परफेक्टली ब्लैक बॉडी तो स्टीफेंस लॉ हमने बेसिकली स्टीफेंस लॉ के सभी पार्ट डिस्कस कर लिए हैं तो स्टीफेंस लॉ क्या है कि फॉर ए स्टेफेंस लॉ परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए आई तो फॉर ए परफेक्टली ब्लैक बॉडी इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ द टेम्परेचर या फिर हम कह सकते हैं आई इज प्रोपोर्शनल टू टी की पावर फोर या ई अपॉन ए अपॉन इन टू टाइम इक्वल टू सिग्मा टी की पावर फोर सिग्मा यहां पर क्या है यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट है जिसकी वैल्यू कितनी लेते हैं हम फाइव पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन टू दावर माइनस एट नॉर्मली हम क्या लेते हैं उसे पावर माइनस एट वाट पर मीटर स्क्वायर कैलविन की पावर फोर ठीक है भाई अगर दो बॉडी है वो कहता है एक बॉडी सराउंडिंग बॉडी है और उसके नियरेस्ट जो सराउंडिंग टेम्परेचर है वो भी दिया हुआ है तो हम उसे लेते हैं सिग्मा ए टी माइनस टीन टी की पावर फोर माइनस टी नॉट की पावर फोर तो ये था स्टीफेंस लोग अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करें और वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू